Eine Runde Frühling, Patrick hier. Im Rahmen meiner Analogfotografie-Videoreihe habe ich jetzt wieder mal was Hochwertiges und absolut gut beworbenes aus dem guten alten Fernsehen. Home Shopping Europe oder wie sie auch immer heißt. Da bin ich ja schon elends gespannt drauf. Und wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. Steht eh unten. Ja, wie angeworben, heute wieder was ganz hochmodernes, was ganz tolles, muss ja ein bisschen wie Fernsehmoderator tun, auch wie gesagt im Fernsehen beworben, die Nippon K147, eine super geile Point and Shoot Kamera und ihr wisst ja, ich habe ja schon mal ein Video über Nippon gemacht, das war die, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, das war auf jeden Fall eine Spiegelreflex, sehr hochwertig. Also ein hochmodernes Gerät. Auf Deutsch, das war eigentlich bloß ein Plastikklump. Und allein schon, wenn ich mir hier dieses Gewicht anschaue, von dem Karton, also ist natürlich Kamera drin, aber wird bestimmt auch saumäßig hochwertig sein. Also, was steht denn hier drauf? Hat ein Plastik, ähm, nicht der Strap sprich so ein ja, Armschlaufe Built in Hot Shoe for Flash also hat einen Hot Shoe, also für einen Blitz automatischen Filmcounter, also ein Bildzähler okay und Instruction Manual, also Bedienungsanleitung ist dabei die Linse ist auf 50mm New Optical Color Lens da bin ich ja schon mal gespannt Focus Free also fest, äh, fest äh, Brennweite. Easy Loading System, dass man den Film leicht reinbekommt. Jeder Standard 35mm Film passt rein. Und automatische ähm, Exposure Control, also Belichtungskontrolle. Dann bin ich ja mal gespannt. Packen wir mal das gute Gerätchen aus. Ah ja. In einer hochwertigen... Plastikding, das ist die tolle Bedienungsanleitung, oh, sogar in Deutsch, okay. Und das ist dieser hochwertige, also das ist, das ist ein Witz, das ist doch irgendein Plastikding. Naja gut, werde ich eh nicht gebrauchen, bleibt einfach da drin. Und jetzt kommen wir zum Herzstück, ah, noch schön in Folie eingepackt, so, so soll es sein. Also, nie neu. Ich habe das Ding übrigens bei Ebay mit Karton, mir war es wichtig mit dem Karton, ähm, erhalten für 2 Euro. Also sehr hochwertig. Ich möchte gar nicht wissen, was das damals kostet. Bestimmt 60, 70 Mark, also so 30, 40 Euro. Und da haben wir das tolle Teil. Wie erwartet, sehr hochwertig, ja. Man hört schon. Also das Design ist nicht schlecht. Das Design an sich gefällt mir, aber das war es auch schon. Viel dazu sagen gibt es nicht, den größten habe ich runtergeleiert. Naja, also habt ihr ja gerade eben gehört. Auslösen. Hier ist dieser automatische Bildzähler, nicht einmal irgendwie eine Folie oder irgendwas drüber. Das ist wirklich rein das Zahnrad, echt lustig. Oder halt dieses Rädchen, was weitergeht. Easy Loading System, da bin ich mal gespannt. Oh. Ah, sogar hier. Granulat gegen Feuchtigkeit. Ja, mein, was willst du großartig sagen? Es ist alles nur Plastik. Aber nichtsdestotrotz möchte ich sie jetzt ausprobieren und schauen wir mal, wie sie sich schlägt. Also, wenn es euch interessiert, bleibt einfach weiterhin dran.
so setze ich mich mal kurz hin. Äh, aktuell haben wir heute Muttertag, sprich der 14. Mai 2023. Meine Eltern leben ja nicht mehr, meine Mutter auch nicht mehr. Aber dann werden wir sie halt einfach mal am Grab besuchen. Ich muss sowieso noch Steffi abholen. Und dann <lacht> machen wir noch ein paar Bilder von Schlaufen wahrscheinlich. Wir wollen noch essen gehen. Und ein paar Bilder vom Grab mache ich natürlich auch noch. Da bin ich ja mal gespannt, weil das sind jetzt die letzten Bilder. Ich habe jetzt diesmal gar nicht so viel gefilmt, ist mir aufgefallen. Schauen wir einfach mal, wie die Kamera sich schlägt. Ich bin ja da ein bisschen skeptisch mit dieser Billigkamera. Na gut, ähm, gut. Mal den Film voll und nach dem Entwickeln melde ich mich dann zum Resümee wieder. Also dann bis nachher. Back in Action mit hier meiner Filmkatze, dem Biggles. Immer wenn ich hier sitze, wird er so penetrant und dann schlägt er immer umeinander. Das ist schlimm, das ist, das ist nervig. Das ist zwar süß, aber es ist nervig. Jetzt gibt es Also, zur Nippon. Hier, gutes Stück. Macht erstaunlicherweise doch brauchbare Fotos. Klar, im Innenbereich alles zu dunkel, weil klar, Blitz fehlt, Belichtungsmesser fehlt. Hat auch nur eine Verschlusszeit. Also von der Seite her. Okay, aber für draußen ist die Schuh gut, muss man ehrlich sagen. Mir gefällt das Design ein bisschen, aber es ist halt nicht mit einer High-End-Kamera zu vergleichen, das kann man sich ja denken. Gell? Packen wir das gute Stück wieder ein. Was mir ein bisschen Sorgen gemacht hat, wenn ich aufgespult habe, ob der Film mitgeht. Weil das ist hier alles billiges Plastik und normalerweise ist es ja so, dann dreht sich dieses Rädchen hier mit und naja... Äh, ja, aber es hat einigermaßen funktioniert. Ich habe auch ein, zwei Leerläufe drin gehabt, wo sie wahrscheinlich nicht gescheit ausgelöst hat. Aber alles in allem war okay. Nippon halt. Schauen wir mal, nachdem der eingepackt ist. Ich habe ja noch ein paar. Es gab ja einige von diesen Kameras. Und ähm, jetzt schauen wir doch einfach mal, wie sich vielleicht die anderen schlagen. Aber die ist wie gesagt gar nicht schlecht. Das war ja die K147. Ich habe sie noch mal im Originalkarton. Wie gesagt, ich habe sie für ein paar Euro gekriegt und mit Originalkarton. Dann nehme ich sie natürlich mit. Gell? Gut, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und ich konnte auch mal sagen, schaut ruhig nach so billigen, ich sage jetzt mal, Schrottkameras. Damals war das natürlich hier Technik pur. Ich weiß noch, ich kann mich grob entsinnen, da wo bei diesem nee, Home Shopping New York hieß das nicht mehr, wie hieß denn das damals? Äh, auch irgendwie so Home TV oder irgendwie sowas. Ja, auf jeden Fall diese Verkaufssender, diese Shopping-Sender. Und ähm, was die alles beworben haben bei dieser Kamera, wie toll die ist. Und die haben sich da wirklich, ich glaube, eine Dreiviertelstunde oder was über diese Kamera unterhalten und der weiß es bloß ein Plastikding. Na gut, aber sie ist okay. Aber was die damals verlangt haben, ich weiß es gar nicht. Also locker vielleicht, weil sie aus der 90er ist, locker 70, 80 Mark, kann ich mir gut vorstellen. Aber die ist keine 5 Euro wert. Gell? Darum habe ich sie jetzt auch, ich glaube, für einen Euro oder zwei habe ich sie gekauft. Da war der Versand nur teurer und wenn ich einen Film rein tue, ist, der Film, ist die Kamera dann noch mehr aufgewertet. Das ist wie beim Trabi. Äh, wann, ist der, wann hat der Trabi mehr Wert, gell? wenn er vollgetankt ist? Und so ist es ungefähr mit der Kamera genauso. 
nichts gegen Trabis, Trabis sind schöne Autos. <lacht> Mario ist bloß ein Witz am Rande. Nein, Spaß beiseite. Es ist also nichts Weltbewegendes, aber für meine Sammlung ist okay. Gut, jetzt will ich aber nicht weiter um mich ausmehren. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben ist eh klar. Also dann, gut Licht. Bis dann dann. Ciao.